Allora, pronti? Via, andiamo a dare lo start. Così, ragazzi, sono pronti. Start qualifiche e poi i granonici. 10 secondi di preparazione lobby. E tutti dentro, tutti dentro a fare il tipo per i propri piloti. Tanto mi tengo pronto la fotocamera. Ah, sì, sì, ma tranquillo. Alla fine. Forza TRC, si sente anche Dreamon strillare, forza Eddy Muffin. Cioè, il tipo c'è, ci piace, ci piace tutto questo calore da sprigionare per i vostri team. Giusto così, ragazzi. Si tratta di un campionato elite, elitario, con veramente fuori classe in pista. E noi ce lo godiamo così come ce l'hanno presentato gli amici delle Fenici. E il primo ad uscire è Petto. E noi gli andiamo a dare la gamma, come da... Da tradizione, mostra tutto attivato, ovviamente aspettiamo il suo outlap e poi si comincia a fare sul serio ragazzi. Tanto in chat c'è il tifo per Paride, che ricordiamo è l'esordio perché ha saltato il round 1. Quindi sì, si trova a rompere il ghiaccio proprio con, bra con Branzac. Eh sì. Bene, bene, Ott ottima scelta, ottima scelta. Dai e petto solo per Alex, molto po' è immaginato, non avevo dubbi. C'è date in cabina, c'è date in cabina ragazzi C'è, c'è, c'è date, c'è date le, Eccole là le fenici con eh, il vessillo arancione Fumogeni arancioni si fanno vedere, si fanno sentire La tribuna si illumina sempre Dello stesso colore Grande bella date dice Ale GMP Motorino buonasera a tutti, forza TRC Forza ragazzi, benvenuti, benvenuti, accomodatevi, dai che si inizia a fare sul serio Ragazzi, bilanciamento, playstation, sound in game, fatemi sapere se è troppo alto, troppo basso Se va bene, possiamo continuare così, intanto Petto si lancia sul traguardo Per avviare il suo primo giro, questa super qualifica 1 Tutto top, grazie Ale, grazie di cuore per il feedback Intanto volevo far notare come solamente... Andrea ha preso spazio rispetto agli altri, sono quasi tutti appiccicati tra di loro Eh sì, particolare questa scelta perché non è un circuito dove la scia è fondamentale, anzi può provocare eh, i problemi soprattutto nella parte guidata delle curve veloci. Vero? Mi incoraggio anche di vedere le vetture qui, che si distruggerà. Circuito completamente diverso. Eh, completamente mondo. diverso, proprio all'antitesi se mi permetti, Dai, proprio all'antitesi. Eh sì. Eh. Allora, restiamo sul petto appunto che sta per, per svolgere il curvone e segnare il tempo al T2, al T3, pardon, 1-0-2-689, il suo parziale e adesso si lancia per l'ultimo settore prima del traguardo. Ragazzi, si sente uno scroscio di qualche microfono. Mm. Io non sento niente. So, provo a mutarmi io, vediamo se tante volte il mio microfono. Mi, mi muto un attimo. Vai. Eh, secondo me no, sono ma io. Ma penso che, che è io... sul parlato però, eh, brother, quindi... Beh, andiamo avanti ragazzi, se dovesse dar fastidio ditecelo ancora che sistemiamo la situazione. Se lo sentite tipo carne arrostita che scoppietta. Non vorrei, non vorrei che si apra la PlayStation. Allora facciamo un disattivo sul, sulla Game Capture al volo al volo. Bene, intanto passano sul traguardo i primi piloti. Paridus, appunto, come si voleva dimostrare, si prende la, per ora la pole provvisoria della lobby 1.22.182. Il suo best lap dietro il nostro pilota Lead Team Racing Diego 1.23.049. Ora perfetto. Bene, grazie ragazzi, grazie mille di avercelo segnalato. Che noi purtroppo in cuffia non ce l'avevamo. Petto a seguire degli OBR, gialla nera la sua livrea riconoscibilissima a 62 millesimi, 1,2311, poi Sunda in quarta e Di Muffin in quinta, Andrea URC in sesta, Monossido in settima posizione, DLX Kima in ottava, Rodriguez in nona, Signor Marcato decima, undicesimo Fran 25 e dodicesimo Ale Anafi per ora. Restiamo su chi per ora detiene il best lap anche se è sopra di un secondo e quattro, quindi andiamo a fare il confronto direttamente dietro. Buonasera Zambix, benvenuto in Locanda, accomodati bro, accomodati Oh, 22.8 intanto di, di petto, è un 22.8 anche di Diego Grande, 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 si scende ancora un pochino Due piloti, anzi tre piloti sotto il 23 
aspettiamo Sunda e il suo passaggio un po' più altino Al rispetto a quanto fatto registrare precedentemente resta con il best lap 1.23 Attenzione passa i, i DLX abbassano un pochino vanno a bussare un po' il loro best lap 23.8 per Rodriguez 23.9.80 per Kima che restano in nona e decima posizione Rodriguez adesso sulla sabbia deve lasciare passare il collega Parius anche lui errori sull'erba qui a Pranzacce e all'errore è dietro l'angolo migliora anche Andrea di due decimi grazie a Brother di averlo segnalato quindi sesta posizione sicuramente rubata qualche posizione anche dalle Anapi perché si distanzia da lui di 13 soli millesimi quindi sicuramente posizione presa Andrea primo settore alto si sta migliorando Fran al dodicesimo posto di due decimi e otto quasi tre decimi passare Rodriguez fatta pari Duzzi Diego dentro ai box a cambiare la gomma e cercare di sfruttarla più fresca possibile per la seconda parte della super qualifica 1 dentro la sua Mercedes anche così come dentro Petto continua invece Paridus che però era attardato rispetto agli altri due piloti per l'errore che lo ha costretto ad andare sull'erba vediamo se decide di rientrare in questa tornata oppure continuare penso che rientrerà Intanto DLX Fran basta, smusso un pochino, infatti entra Balidus, entra 0. anche Rodriguez. Si prende l'undicesima posizione Fran sul signor Marcato che per ora chiude la griglia provvisoria 1.24.0.83 il tempo su, su McLaren del pilota RRT. Passaggio eh, a occhio perché Sonda si è preso i 3 secondi di penalty per aia, tagli di rinna di corsa e box. Peccato, peccato, peccato. Peccato però va bene, se li scatta comunque al suo al suo outlap meglio adesso eh, che in gara potrebbe, sicuramente cioè, vai, vai, potrebbe vai. incidere eh, perché la, la penalità magari ti fa diciamo così non passare il traguardo meno velocità eh. sì no con meno velocità magari sai ah beh perché certo il riscatto è proprio lì sul no no è vero è vero, è vero. ci sta potrebbe, potrebbe pure, penalizzare sì. sicuramente il giro successivo assolutamente sì se vuoi avere una biglietta da Locanda, certo Scara, arriva subito, accomodati, accomodati. Benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti. Mi piace questo spirito Scara, mi piace. Tu rientra anche di Martin al pit, così come Monossido. Sono tutti in outlap, tranne Diego che in questo momento è passato, Petto e Andrea. Allora, Petto che è proprio davanti al nostro Diego, 162 di rosso per Petto, quindi non migliora, 132 per Diego, il confronto diretto, restano entrambi sul primo settore sopra di rosso, piccolo per errore Io rimango di Diego. su Sunda che è partito in questo momento. Perfetto. Noi restiamo su Petto e Diego, il confronto sono molto vicini, anche se Diego penso che debba volere. Sunda è giù. alto, 35 millesimi di rosso. Però sta lì, eh, però sta lì, 202 di rosso per Petto. Forse è proprio Sunda che potrebbe andare a migliorare un pochino, almeno la sua performance, anche se sono 350. Ora un decimo e 4. Eh, incrementa, incrementa lo svantaggio rosso sulla performance. Buonasera Deni, benvenuto a Comoda di Locanda. Buonasera Deni. Andiamo a vedere anche il secondo. Alto, due decimi. Anche Diego, tre decimi sopra da fare bei, bei giri nella parte iniziale adesso devono sfruttare il tutto per tutto ah piccolo quel petto di ghiaia di sunda fa perdere un po' sicuramente fa perdere qual quasi qualcosina fatti mezzo secondo allora il passaggio di Diego molto alto 23,3 rispetto al suo personal best 22 occhio 8. Andrea la perde Andrea la perde Andrea la perde deve abortire il giro anche lui ancora alto 149 al primo settore andiamo a vedere Petto che adesso appronta il secondo 68 millesimi vicino al suo best e ricordiamo che è a 17 soli millesimi dal tempo fatto a registrare da Diego in seconda posizione in questo momento 
Migliora 77 millesimi di casco blu per petto. Restiamo tutti lui con la gamma. Potrebbe scalzare il pilota Lotti Test Team Racing e andarsi a prendere la seconda posizione. C'è tutto il tipo BR okay, in tribuna. Tempo. Perfetto. Andiamo a vedere dove è Di Maffin. Ne sta seguendo proprio Petto. Quindi seguiamo il rilevamento al terzo. Molto bene. 136 millesimi di petto. Che prova a cruciare ancora lo spazio con Pariduz. Vediamo se riesce a chiudere e a migliorare la sua performance su BMW M6. Anche su Honda 150 di blu. Pariduz rosso. Seconda posizione, 177 millesimi, 22, 652 il tempo fatto Sonda, registrare. Quasi mezzo secondo di blu ragazzi. Uh, andiamo Attenzione. a guardarcelo, andiamo, ce lo a gustare. Sono 998 i millesimi rispetto a Paridus, quindi non andrebbe a prendere la seconda. Monossido, colpo 22, di coda, monossido. quarta posizione. Andiamo a seguire Sunda il passaggio dentro, scalza e di Martin. Perde qualcosina nell'ultimo settore. Quinta posizione per Sunda, comunque con una performance sotto il 23 di tutto rispetto. Migliora anche Kima, 23,8. 6 piloti sotto il 23. Ragazzi. 19 millesimi pari d'uso, non si è migliorato di pochissimo. Ah, peccato, peccato, peccato. Bravi ragazzi ad aver spinto fino alla fine, averci creduto fino alla fine. E il risultato per ora, vediamo se c'è qualcuno in gara, ma mi sembra di no, forse proprio... Solo se hanno armarcato, sta finendo il giro, ma dovrà bottire. 26 e 6, quindi nulla sta da fare. Sta ancora petto, sta finendo ancora petto. Lo seguiamo. Speriamo che gli altri si sposti. Un decimo e 6 di rosso. 4 di rosso per petto. Uh, errore, eccolo. Eh, la perde. Giro, la finito. Verde. Giro finito anche per il pilota OVR, quindi Paridus, mm. miglior tempo, fatto registrare in Super Qualifica 1, 22. 182 a seguire petto 1 22 652 poi diego in terza posizione 1 22 812 monossido 1 22 920 sunda 1 22 957 per tanti piloti sotto il 23 e molto vicini soprattutto a parte insomma paride che si è un po distanziato fatto veramente la differenza per il resto sono molto molto vicini che erano i 10 secondi di preparazione lobby, poi tutti ai box. Per partire anche con la super qualifica number 2, numero 2. Vedremo un 21. Oh, zio Mike, intanto regala la sub agli amici degli Orange Phoenix Racing. Benvenuti tra i sub del canale, ragazzi. Grazie Mike per il 39esimo abbonamento. Regalato. Il primo a partire intanto è STB. Il 21 secondo me lo vediamo ragazzi. 21 si vede, attenzione, eh. 21 si, sì, per me sì, dai, soprattutto nella terza lobby per me c'è. Ma anche qui si stava avvicinando anche molto, qui, eh. eh. Anche qui si stava avvicinando molto. Wow, Ce l'ho interrotta. Questo si è il 39% del nostro impulso. Bello, Franky, benvenuto, grazie di cuore, grazie di cuore. Biohazard dice Piero, eh sì, bisogna stare attenti. Intanto il nostro STB commerciale si riprende la leadership del gruppo e prova ad andare su eh, strada libera davanti a sé. Dietro Ale, pilota degli FRT, poi The Bull, di TRC, apre lo Soyos dietro per quanto riguarda gli FRT Academy e poi tutti a seguire. Michi degli RRM in sesta posizione, Motorino settimo, Revi ottavo, nono, Teo. Decimo Blasi, undicesimo Pirata, si prende un po' di margine, neanche troppo dal Pirata lì davanti Blasi e poi Burrasca invece che si prende proprio tutto lo spazio necessario per poter concludere tranquillamente in scioltezza senza, senza ostacoli davanti. Qui invece ci sono, ci sono due gruppi, dal primo all'ottavo più o meno tutti attaccati e dal nono al dodicesimo invece sono presi in stanza. Secondo me potrebbe essere una giusta strategia questa. Andiamo a vedere STB finisce adesso l'outlap, si lancia sul primo giro di questa super qualifica 2 del GT Champions 2024. Secondo appuntamento al Brazzacci, come potete vedere, pista, pista che o la si ama o la si odia, ma il più, il più delle volte la si odia per la, per la difficoltà, insomma. Uh, scoda un po' Ale lì in uscita tocca un po' l'erba con la posteriore destra poi la riesce comunque a tenere dritta noi restiamo su STB ancora leader che taglia il terzo settore 
il rilevamento parlando del terzo settore si lancia verso il quarto ecco l'unica cosa che mi piace di Pranzaccio è che c'ha tanti settori tanti rilevamenti quindi puoi andare a Porca scandagliare Dio. bene le varie curve curva per curva c'è un settore che non, non è molto significativo che poi prima della curva il tornantino a sinistra sì, prima sì. del rettilineo lungo che lì in realtà dipende da dove freni quindi non, non per forza è significativo sì. c'è chi predilige una frenata profonda c'è chi invece è bello questo tempo già eh? tra l'altro sì, il 5, 5, 5 risponde alle degli FRT con 61 millesimi di vantaggio 22, 4 e 64 beh si comincia lì. a fare già fuoco i primi tre sono visti tra chiusi in un decimo e venti a velotoio su 1 22 5 84 in terza posizione un po staccato michele a tre decimi con un 22 e 9 comunque anche lui sotto il 23 poi motorino in quinta sesto michi devono passare ancora alcuni piloti the bull settimo teo ottavo anzi blati passa in ottava e scalza teo poi revio decima posizione undicesimo pirata anzi adesso nono con il passaggio di virata e burrasca che si va a prendere in alto la sesta posizione chiude la griglia provvisoria Revio pilota RRT con la sua meccanica quindi Ale in primo con motorino un decimo e due di blu per motorino potrebbe Perfetto. scendere sul 22 io resto qui davanti su Ale 246 e faccio magari un confronto proprio con STB che sta a 56 millesimi di rosso 226 invece per Ale quindi occhio, occhio Miki, occhio Miki per poco bloccava il tempo di motorino è <ride> bravo zio Mike, mi piace un po' di lore in Locanda è sempre bene al centro allora apre e entra direttamente insomma non convinto sicuramente del suo, della sua performance al terzo giro entra, cambia gomme per evitare traffico sicuramente anche perché al prossimo probabilmente rientreranno tutti motorino 22.8 si, si prende 28. la quarta posizione danni di Michele bella la performance della sua McLaren andiamo a vedere lì davanti che cosa succede il confronto ma penso che adesso rientreranno un po' tutti per sostituire la gomma PR 1.23 ah, ora il pirata. grande pirata 1.23.5 il tempo per lui buonasera da Dalla benvenuto benvenuto allo zio Gabrox bello di casa bandiera RRM Ciao, per lui benvenuto benvenuto al Rione penso che Simo sia alto col tempo ha fatto 8 decimi di rosso anche Ale 2 decimi di rosso rientreranno, rientreranno, sicuro rientreranno a sostituire la gomma gli diamola la cam solo per vedere e confermare l'inserimento delle vetture dentro alla pit lane, eccolo qua parte la Mercedes MG di STB vediamo che cosa decide di fare Ale, ah, Ale continua Ale continua invece motorino intanto blu di 47 millesimi mm, interessante li andiamo Tutto vado a seguire su... Pirata io resto su Ale vediamo se la scelta di Continuare con la gomma un po' consumata possa aver giovato 199 pirata, millesimi di rosso pirata è blu di 123 andiamo a dargli la cam allora vediamo un motorino dove è passato adesso 22.7 va a migliorare si prende la quarta posizione la smussa ancora un po' ah, prende un po' di ghiaia pirata Picchiato, vediamo un po se di ghiaia, fa a perdere tanto sul margine si sì, decisamente perde tutto il guadagnato 91 millesimi oh, di rosso eh, occhio confermato. motorino intanto nell'erba piccola yeah, spinnata yeah, 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 yeah. occhio che sta passando a bre rientrerà, rientrerà, rientrerà sicuramente anche motorino per questo, questo giro 6 minuti e 30 beh, se c'è da rientrare c'è da farlo in questo momento si può perdere tempo oltre considerato anche il discorso dell'outla pirata intanto quasi due decimi di blu 76 millesimi Ale intanto con gomma consumata sta spingendo forte il pilota è per T mezzo secondo pirata pirata mezzo secondo sì. uh, uh, uh. ora gli andiamo a dare anche no, la gamba non seguitelo non seguitelo andate da un'altra resto su Ale <ride> no no beh, beh mezzo secondo è un, 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 un tempo rilevante uh, 106 millesimi di fucsia per Ale che abbassa il tempo migliore della, della lobby 1.22 358 il giro di Ale con gomma 
Decisamente consumata. Bella performance. Io rimango su STB che è partito da adesso con il giro. Sì, resto anche io lì sulla cosa. Andiamo a andare nella gamma pirata che stava chiudendo. Devo passare, devo passare, è alto rispetto alle sue performance pirata, deve scendere un pochino è almeno sotto il 23. Vediamo se riesce la Fenice a migliorare ulteriormente, bello dritto e stretto qui sul lungo, eccolo qua, migliora di 700. Fuxia per Michele, Fuxia Michele, 5 millesimi pirata in quinta posizione, Michele ce lo andiamo a vedere subito, Stanno il campo su di lui. Il pilota FRT, vediamo se riesce a confermare il Fux e no, blu adesso a 57 millesimi, ma comunque sta migliorando la sua performance. Traiettoria abbastanza larga lì, ancora curva, secondo me. 158 millesimi migliora in questa situazione. Michele, vediamo se va a smussare un pochino. Uh, scodatina di Michele intanto in uscita di curva. Io, io poi vi aggiorno sul limite eh? certo, Però, guarda, certo. interessante sta spingendo comunque sono... si vede. sulla soglia del 22 alto ce ne sono tanti mi sa, eh, Davide ci sono 5 piloti in un decimo che stanno giocando oh, eh, ancora la perde un pochino Michele vediamo se perde velocità sul lungo migliora di 47 millesimi non sufficienti per andare a riprendere la posizione sul pirata migliora però la sua, il suo best lap 1, 22, 884 e comunque anche considerando l'OB1 non è per nulla male e se ti bianco ancora alto di un decimo questi sono gli ultimi giri perché siamo al nono minuto quindi probabilmente ho tagliato il traguardo Ale Casco Fuxia intanto 47 millesimi quando si affaccia al terzo settore anzi al quarto per la precisione Urasca 22,9 intanto scende anche lui sotto il 23 ottava posizione un millesimo di fucsia per Ale qui però esce molto sulla sabbia sull'erba potrebbe aver perso un po' sul sul grip dell'asfalto quindi un po' di velocità vediamo se effettivamente è così oppure Ale sicuramente riuscirà a fare un altro giro penso al limite anche STB perde infatti tutto il guadagnato 350 millesimi di rosso per Ale che comunque stampa un 22,7 anche nella sua ultima performance passa anche STB proprio al limite, al limite, al limite quindi altro giro per STB e per Ale che noi andiamo a seguire con la gamma poi se ci sono aggiornamenti dietro ragazzi comunicateci vado su motorino a ah, ghiaia per motorino a Belosoyos con penalità chiude il giro motorino decide di rientrare il box sta passando pirata Fatto finisce anche il giro Nichele 1-22-8 anche Miki 1-22-8 tirate alto Ale comunque non è mai rientrato ha fatto tutto senza eh, la stessa cosa tira... anche lui anche Pirate sta passando anche Burrasca è una scelta quella perché sai perdi il ritmo si sì, Burrasca 22 e mezzo no, no. mamma mia mezzo, Burrasca. Burrasca si prende la terza posizione di cattiveria scalzando di soli 12 millesimi apre lo Soyos bella la performance all'ultimo giro buono per il pilota RRM che li fa alzare tutti in piedi in tribuna per festeggiare una bellissima performance bravo bravo Burrasca ha creduto fino alla fine se ti be alto con il tempo anche Ale era di rosso nell'ultimo settore andiamo a vedere il semirettilineo di Pranzaccia 386 millesimi di rosso quindi resta invariata almeno la, le prime due posizioni ma dovrebbe essere finita adesso la qualifica con il passaggio di STP ecco qua molto combattuta anche questa di qualifica che bello che eh, bello sì, sì, adesso che vi bello. tra una lobby e l'altra vi dico un po' i tempi qui sono quattro piloti a 226 millesimi in alto, eh, quindi tanta roba, bravissimi. Ha tirato fuori tutto da questa 4C, sì, vediamo che burrasca è fatti. La sta girando per la 4C, però penso, penso che possa competere un po' di più. Non c'è su un branzaccio, non lo so. Vediamo, un branzaccio si, si discosta un po' dai circuiti normali. Comunque, comunque, bravi bravi tutti i piloti per ora accesi in pista. Possiamo tranquillamente andare, inizia qualifiche canonici in 10 secondi e poi si va in pista a goderci anche l'ultima super qualifica del round 2 del GT Champions 2024 qui a Bransac.
Per questa modifica avete tolto i BTP, esatto, mi c'è sgamato. L'ultima lobby era quella senza BTP. Quindi vanno, vanno che sono cannoni. Nel nostro gruppo Whatsapp ce l'abbiamo e lo usiamo più di quanto voi potete... <ride> Immagino, viene spammata la bestia quelle modi. Il primo ad uscire intanto è Ale GMP. E lui gli andiamo a dare la cam come da tradizione. Se lo becco, se lo becco. Dove sta Ale GMP? Grigoletto, Cervi. Bonnie. Ho degli strani ricordi su questo tipo. Perché Fiore? Perché? Che cosa ti avrà fatto mai? <ride> Ma so flashback positivi o negativi, Fiore? I incubi, i incubi. <ride> eh. Grazie alla nostra Dani che ci dà il meraviglioso sempre benvenuto a tutti i partecipanti e gli spettatori di questo campionato. Grazie effettivamente a tutti Ciao, per Dani, seguire buonasera. e supportare questo progetto anche in termini di visione, ragazzi. Più siamo e meglio è sicuramente. Quindi Gian Pietro ad affrontare l'outlap con la sua BMW M6 firmata FRT dietro Fabio Grigoletto, pilota UPR con la livrea classica gialla e nera e poi il primo pilota Raton Cervi in terza posizione a seguire i due lì davanti. Flash retro soprattutto retromarcia esatto. <ride> Grazie Danielone, grazie della sub 25 mesi ma siamo fatti, porca trota Oltre i due è anni Flash su retromarcia però eh No, decisamente <ride> Ti lancia Gian Pietro adesso con la chiusura dell'outlap E ti fa sul serio ragazzi Grazie ancora Danielone, grazie Grigoletto mi sembra la scodata un pochino Vai vai Dani, vai, vai tranquillo Pensarci pista corta ma molto complicata, c'è tutto quello che c'è all'Ulluri ma concentrato in un minuto e 20 secondi. Sì, tremenda, è tremenda. C'ho un sottofondo sotto dal microfono, eh ragazzi, non so chi che ha qualche no. voce sotto allora Gian Pietro no, intanto sono. si lancia io sto seguendo Cervi due ruote completamente sull'erba per Gian Pietro <ride> penso che sia Date Date mi sa che sia te che c'hai le... una risata sotto adesso abbiamo sentito non so se Eccolo qua Gian Piero sul, sul traguardo Primo giro 21,9 Così tanto per gradire Si scende sotto il 22 Già dal primo giro buono A 70 millesimi Fabio Rigoletto 22,049 Non si scherza per nulla 22,173 Il tempo fatto registrare da Cervi Solo per Alex che adesso sta per tagliare il traguardo E poi Dzeko che lo seguirà De Nicolai in quinta posizione, Busnelli 1-22-3, il tempo fatto registrare dal nostro Marco Busnelli De Nicolai Portando sesto, Andre. settimo gli annunzi, Gigo ottavo 22-7 per Andre anche Che si va a mettere in sesta posizione, poi Bonni decimo, undicesimo Velcos, sono tutti molto bassi comunque eh? 22-7 Busnelli Foxia di 98 millesimi io vado a seguire invece lì davanti Gian Pietro Vediamo che cosa ci regala al quarto settore Fuxi ancora Busnelli Un decimo e sette Una piccola scodatina ah, Peccato Andiamo a seguire e stringere molto, anzi in bocca direttamente la cozzina di box Gian Pietro, quindi si toglie subito, subito il discorso morbida. 71 millesimi, resta pazza Cervi, migliora un pochino, si avvicina tantissimo a 23 millesimi dalla seconda posizione. Andiamo a vedere Busnelli, il passaggio sul rettilineo, casco viola, 68 millesimi, una sentenza per il campione Marco Busnelli. 21 911 si prende per ora il primo tempo assoluto di questo branzace di questa super qualifica ma è ancora tutto da scrivere la perde, la perde un pochino nel settore 
Tanti piloti ai box, Andre De Nicolai. Ah, Busnella in questo pezza, Busnella aia, pezza. Aia, 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 aia. La perde, la perde. Si gira un pochino Marco, lo dovrà recuperare e probabilmente ne approfitterà per andare a cambiare anche la gomma. Vediamo che cosa deciderà di fare. Intanto in parallelo Gian Pietro e Gigo vicinissimi. Partita già la bagarre in super qualifica 3. Qui sicuramente il tempo di Gian Pietro sarà da rivedere. Voglio vederlo sul passaggio al quarto settore. Vediamo. Se è alto, ah, ma la penso di sì. Cervi. La pezza peccato, Cervi. peccato, peccato. Il passaggio in outlap, quindi ovviamente non rilevato. Fabio Grigoletto entra anche lui il pilota OBR dentro il box per andare a sostituire le gomme e provare una seconda parte di gara più performante Cervi anche il pilota Raton all'interno dei box per cambiare anche lui solo per Alex nella stessa identica condizione e Giampietro si lancia con la piena dell'outlap per il suo altro giro buono anche Busnella e box Marco il box con l'errore fatto come avevamo un po' predetto e approfitta per uh, non perdere tempo e cambiare il giro un po' fallato sono tutti in outlap tranne uh, Gian Pietro Gian Pietro che sta in un 88 millesimi di rosso quindi vicinissimo alla sua performance vediamo come interpreta i successivi settori 21 millesimi di blu va a recuperare nel secondo settore il uh, pilota degli FRT Andiamo a vedere il rilevamento al terzo. Ancora blu, 122 millesimi e sarebbero... sarebbero sufficienti per andare a prenderlo, però un terzo settore di Busnelli decisamente importante oh. perché non lo segna io. Mamma mia! Della pace di Gian Pietro, qui perde tantissimo. Eh, vediamo se stacco la... No, eh no, tre decimi di rosso. Tre decimi io di rosso. peggio. Comunque ragazzi il limite si è abbassato tantissimo Eh immagino eh. In evento. Immagino. 22 5 2 5 il limite Immagino Pietro è abbassato adesso Rimango su De Nicolai Sì il resto su Busnelli è davanti Velcos. migliora un pochino Velcoz che si lima la nona posizione anzi se la va proprio a prendere con la sua Alfa 4 uccide degli RRM Andrei 22.6 il passaggio del pilota OPR sesta posizione a 14 millesimi dal compagno di squadra Geco in settima restiamo ancora su Busnelli del team Marathon per ora detentore del miglior giro su, uh, su Branzaccio sulla Super Colibio. Ancora casco viola nel secondo settore. Centosedici millesimi di Fucsia per Busnelli che si sta lanciando in un giro da incorniciare. Davanti c'è De Nicolai, non penso però la distanza gli dovrebbe consentire di avere abbastanza margine per concludere. Continua a confermare 123 millesimi di Fucsia per Marco Busnelli. Pennella le curve nonostante qualche pilota appunto si ferma per far passare 177 okay. millesimi di Fucsia che continua ad incrementare vai Simo Cervi intanto 21,9 migliore al suo tempo a 13 millesimi da Busnelli però era Fucsia quindi vedremo ultimo ultimo settore per Busnelli che era 177 millesimi all'ultimo settore vediamo se riesce a limare ulteriormente il tempo e così è 21 807 perde qualcosina al terzo Mamma settore mia. ma Lima ancora due decimi sotto il 22 ragazzi e quindi, e quindi tanta paura tanta paura 21 9 anche Cervi gli unici due piloti per ora anzi no tre piloti con Gian Pietro anche a scendere sotto il 22 grande la performance del esatto. pilota FRT eh sì eh sì Belli, belli potenti non male anche Fabio Grigoletto 22-0 che dovrebbe essere il quarto assoluto proprio in termini di eh, super qualifica eh, e si sta migliorando e si sta migliorando 30 millesimi di blu quindi gli lasciamo anche la gamma visto che è il penultimo settore anzi sta affrontando proprio l'ultimo settore che lo lancia sul traguardo 
fatto sia Gigo che Andre che De Nicolai sono nel rosso di pochi millesimi tutto stretto Fabio 184 millesimi di blu ci va a prendere la seconda posizione si mette tra il team Marathon in una sorta di hot dog mamma mia 21 864 che giro per Fabio Grigoletto degli OBR wow wow andiamo a seguire tutti gli altri che stanno per arrivare Fabio Bus Marco Busnelli in primis Bertoz, non migliora 23-7 l'ultimo giro molto largo, molto safe non sicuramente non, non migliora si saluta anche saluta anche la regia con un po' di zig zag sulla bandiera scacchi e noi ti risalutiamo grande Marco uh, uh, uh. ho visto un pilota FRT fare un eh, po' di Gian Pietro, Gian Pietro. ok 111 di rosso per Cervi che non riesce in questo momento a migliorare anche Fabio Grigoletto si rimette in carellato vediamo se riesce a limare ancora qualcosina e lo aspettiamo al passaggio al quarto settore per l'ultimo settore del brazzaccio due millesimi di blu Grigoletto non molla non molla la fa viaggiare la sua BMW M6 giallo nera tutti in piedi ragazzi in tribuna gli OBR Uh, uh, uh. <ride> osa, osa, osa troppo Sono Grande, aia, che grande performance comunque di Fabio Aspettiamo l'arrivo di Cervi Sotto la bandiera scacchi migliora. Due decimi di rosso sul suo personal Nulla da fare per andarsi a riprendere la seconda posizione Solo per Alex eh, Il per... si trova in mezzo ai due radonne eh, Fatto proprio Dito zitto, 21 e 8 <ride> Cabbo peccato, oh, dice, <ride> dice Diego Bella, bella, bella lobby e eh, sì, l'hanno praticamente frantumato il limite di questi ragazzi. L'ho frantumato.